இந்து மதத்தை சேர்ந்தவர்களே அதை வளர்ப்பதற்கும் வளர்ப்பனருக்கு துணை செய்கிறவர்களுக்கும் தடையாக இருப்பது போன்ற நிகழ்ச்சிகளை பொது வாழ்வில் இங்கே பல சமயங்களில் பார்க்க முடிகிறது சுயநலமும் பொறாமையும் பிறர் நன்றாகி இருக்க போறாத இயல்பும் உள்ள தனி மனிதர்களால் ஒரு கூட்டமோ ஒரு சமூகமோ மட்டுமல்லாமல் ஒரு மதமே கூட வளர்ச்சி தடைப்பட்டு குன்றி போக முடியுமோ என்று கூட தோன்றுகிறது கிறிஸ்தவ மதத்திற்கும் இஸ்லாம் மதத்திற்கும் இருப்பது போல பல நாடுகள் பல வகை மக்கள் என்று இல்லாமல் இந்தியாவிலும் அண்டை நாடாகிய நேபாளத்திலும் மட்டுமே பெரும்பான்மையாக இருக்கும் இந்த மதம் உண்மையான பக்தி சிரத்தையோடு தன்னை அணுகி அனுசரிப்பவர்களுக்கெல்லாம் தாராளமாக தன்னுள் இடமளிப்பதுதான் முறையான திட்டமிடப்பட்ட சமயம் அங்கீகரித்த கன்வர்ஷன் அல்லது மாற்றி ஏற்றுக்கொள்ளுதல் என்பதின்றி அனுசரிப்பவர்களும் சுவீகரித்துக் கொள்பவர்களும் கூட உள்ளே வருமாறு அனுமதிக்கும் பரந்த பண்பு இந்துக்களுக்கும் இந்தியாவுக்கும் புதியதில்லை நீண்ட நாட்களாக வழக்கமான ஒன்றுதான் ஆனி பசின் முதல் பலர் இப்படி இந்திய கலாச்சாரத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர் ஏராளமான ஐரோப்பியர்கள் இப்படி பக்தி சிரத்தையோடு இந்து தர்மத்தை அனுசரிப்பவர்களாக மாறி இருந்திருக்கிறார்கள் இதற்கு பல முன்மாதிரிகள் காட்டலாம் சில முன்மாதிரிகள் நீதிபதியால் விவரிக்கப்பட்டன இங்கே இந்த வழக்கின் சாட்சியங்களை கொண்டு கவனிக்கும் போது குற்றம் என்பதாக சாட்டியிருப்பவற்றுக்கு நிர்பணம் இல்லாததோடு அவை வேண்டுமென்றே வலிந்து தயாரிக்கப்பட்டவையாக தோன்றுகின்றன கமலி என்ற பிரெஞ்சு பெண்மணி இந்துவாகவே தோன்றி வாழ்ந்து வருவதற்கான ஆதாரங்கள் நியாயமாகவும் செம்மையாகவும் உள்ளதுடன் சத்தியபூர்வமாகவும் தென்படுகின்றன அவள் நுழைந்ததனால் ஆலயங்கள் பரிசுத்தம் கெட்டுவிட்டன என்று ஆட்சேபிப்பவர்களின் பரிசுத்தம் தான் இங்கே சந்தேகத்துக்கு இடமானதாக தெரிகிறது சொல்லப்போனால் சாட்சியங்களிலிருந்தும் விவரங்களிலிருந்தும் உள்ளூர் இந்துக்களை விட அதிக பக்தி சிரத்தையுடனும் முறையுடனும் தூய்மையுடனும் அவள் இந்து கோவில்களில் சென்று வழிபட்டிருப்பதாக தெரிகிறது ஆகவே கோவில்களில் எந்த பரிசுத்தமும் எந்த புனிதத்தன்மையும் இதனால் கெட்டுவிடவில்லை இக்காரணங்களால் இவ்வழக்கை நான் தள்ளுபடி செய்கிறேன் என்று தீர்ப்பு வாசித்து முடிக்கப்பட்டது தீர்ப்பில் பிரதிவாதிகளாகிய கமலி சர்மா முதலியோருக்கு வாதிகள் உரிய செலவுத் தொகையை தர வேண்டும் என்றும் கூறப்பட்டிருந்தது எதிர்பார்த்ததுதான் என்றாலும் வேணுமாமா உற்சாகமாக முகமலர்ந்தது பார்த்தீரா இந்த தீர்ப்பை தான் நான் எதிர்பார்த்தேன் என்றார் சர்மாவிடம் ரவி ஓடி வந்து வேணுமாமாவை பாராட்டி கை குலுக்கினான் கமலி மனப்பூர்வமாக நன்றி சொன்னாள் அன்றைய மாலை செய்தித்தாள்களுக்கும் அடுத்த நாள் காலை செய்தித்தாள்களுக்கும் இதுதான் தலைப்பு செய்தியாக இருந்தது சீமாவையர் கோஷ்டி தீர்ப்பை கேட்ட பின் களிமுத்தி போச்சு உலகம் நாசமாத்தான் போக போறது உருப்பட போறதில்ல என்று வயிற்றுச்சலோடு சொல்ல தொடங்கியிருந்தது பழிவாங்கும் வேலை கமலி ரவி கல்யாணத்துக்கு புரோகிதர் சமையல்காரர்கள் கிடைக்காதபடி செய்வது ஆகிய சில்லறை குறும்புகளில் உடனே ஈடுபட்டார் சீமாவையர் புரோகிதர்களை எல்லாம் அவரால் தடுத்துவிட முடிந்தது ஒய் ஜம்புநாத சாஸ்திரி இன்னைக்கு வேணுமாமா பணத்தை வாரி கொடுக்க போறாருன்னு சாஸ்திரோக்தமா அங்கீகரிக்கப்படாத கல்யாணத்துக்கெல்லாம் புரோகிதரா போய் உட்கார்ந்து நீர் அதை நடத்தி கொடுத்துடுறது சுலபம் நிறைய வருமானமும் கிடைக்கும் ஆனா இதுக்கப்புறம் நாளை பின்ன ஊர்ல நாலு பேர் உம்ம மதிச்சு நல்லது கெட்டதுக்கு வாத்தியார ஏத்துப்பாடாங்கிறத யோசியும் என்று புரோகிதரை கூட கூப்பிட்டு கலைத்தார் சீமாவையர் புரோகிதர் ஜம்புநாத சாஸ்திரி தயங்கினார் பயப்பட்டார் திடீரென்று காசி யாத்திரை போவதாக சொல்லிக்கொண்டு ஊரை விட்டு தலைமறைவாகிவிட்டார் கல்யாணத்துலதான் காசி யாத்திரை வரும் ஆனா அதுக்கு முன்னாடி இவரே காசி யாத்திரை புறப்பட்டுட்டாரோ என்று அதை பற்றி கேலியாக சர்மாவிடம் கூறிவிட்டு சீமாவையர் போன்றவர்களுக்கு பயப்படவும் தயங்கவும் செய்யாத நகர்ப்புற புரோகிதர் ஒருவரை தந்தி கொடுத்து வரவழைத்தார் வேணுமாமா புரோகிதரிடம் பலித்தது போல் உள்ளூர் சமையல்காரரிடமும் சீமாவையர் ஜம்பம் சாயவில்லை சமையல்கார சங்கரையர் நாம் பத்தாள வச்சுண்டு எப்படா கல்யாணம் கார்த்திக நல்லது கேட்டது வரப்போறதுன்னு தேடி அலைஞ்சிண்டு காத்துட்டு இருக்கேன் வர வேலைய உமக்காக என்னால விட முடியாது அதுவும் அபூர்வமாக நாலு நாள் கல்யாணம் முன்னே ஒரு நாள் பின்னே ஒரு நாள்னு சமையல்காராளுக்கு ஆறு நாள் வேலை பேசாம உம வேலைய பார்த்துட்டு போ இதுல எல்லாம் வீணா தலையிடாதேயோ ஊர்ல யார் யாரோட கல்யாணம் பண்ணிண்டா உமக்கு என்ன வந்தது என்று சீமாவையரிடம் கராராக மறுத்து சொல்லிவிட்டார் சமையல்காரர் சீமாவையரால் அவரை ஒன்றும் செய்ய முடியவில்லை புரோகிதர் ஜம்புநாத சாஸ்திரி பயந்து போய் காசி யாத்திரை புறப்பட்டதை சர்மாவிடம் கேள்விப்பட்ட இறைமுடி மணி இந்த மாதிரி புரோகிதங்களை நம்பாதீங்க பதிவு திருமணமோ சீர்திருத்த திருமணமோ பண்ணிக்கோங்கன்னு எங்க இயக்கம் ரொம்ப நாளா சொல்லிட்டு வரது இதுக்காகத்தான் என்று சொல்லி சிரித்தார் சர்மாவும் பதிலுக்கு விடவில்லை கேட்டார் இப்ப அதுல மட்டும் என்ன வாழுதான் தலைவர் வாழ்த்துறை வழங்குவோர்னு 
ஒரு புரோகிதருக்கு பதில் ஒன்பது புரோகிதன் வந்தாச்சே எந்த கட்சி சர்க்காரோ அந்த கட்சியை சேர்ந்தவா கல்யாணம்னா மந்திரியே புரோகிதரா வந்து எல்லாம் பண்ணி வச்சிடுறார் அட நல்ல ஆழ்பாணி நீயும் உன் முரண்டிலிருந்து மாறப்போறதில்ல நானும் என் முரண்டிலிருந்து மாறப்போறதில்ல விட்டு தள்ளு என்றார் இறைமுடிமணி கருத்து வேறுபாடுகள் சர்ச்சைகள் அவர்களுக்குள் வந்தாலும் அவை கண்ணியமான முறையில் இருந்தன நட்பை பாதிக்கவில்லை இவர் அவரை போல் கேலி பண்ணுவது போல் பேசுவதும் அவர் இவரை கேலி பண்ணுவது போல் பேசுவதும் சகஜமாக இருந்தாலும் இருவரும் தங்களுக்குள் ஒருபோதும் எல்லை கடந்து போனது கிடையாது கல்யாணத்துக்கு முதல் நாள் மாலை வழித்துணை விநாயகர் கோவிலிலிருந்து அவ்வூர் வழக்கப்படி மாப்பிள்ளை அழைப்புக்கு ஏற்பாடாகியிருந்தது பிரசித்தி பெற்ற வாத்திய கோஷ்டியின் இரட்டை தவில் நாதஸ்வர கச்சேரி என்பதால் ஊரே அங்கு திரண்டு விட்டது மாப்பிள்ள அழைப்புக்கு புது சூட் ஷூ எல்லாம் ரெடி என்று வசந்தி வந்து ரவியிடம் சொன்னபோது பரவர பிராமண குடும்பங்களில் கல்யாணங்கிறது ஒரு ஃபேன்சி ட்ரெஸ் காம்படிஷன் மாதிரி ஆய்ந்து வருது இது எப்படி நம்ம கல்யாணத்தில் நுழைஞ்சதுனே புரியல அழகா லட்சணமா வேஷ்டி அங்கு வஸ்திரம் போட்டுண்டு மாப்பிள்ள அழைப்புக்கு வந்தா என்ன குறைஞ்சிட போறது இதெல்லாம் வேண்டாம் எடுத்துட்டு போ மாப்பிள்ளைக்கு சூட் கோட்டுனா கல்யாண பொண்ணுக்கும் ஸ்கர்ட் போட்டு கொண்டு வந்து நிறுத்தலாமே இதுன்னா பைத்தியக்காரத்தனும் இந்தியன் மேரேஜ் சுட் பி அன் இந்தியன் மேரேஜ் என்று சொல்லி ரவி சூட் அணிய மறுத்து விட்டான் அவன் இப்படி கூறியதை கேட்டு ஷர்மாவுக்கு மிகவும் பெருமையாக இருந்தது வெளிநாட்டில் வேலை பார்க்கும் படித்த மாப்பிள்ளை பட்டு வேஷ்டி அங்கவஸ்திரத்தோடு ஜானவாசத்துக்கு வந்ததை ஊரே பெரிய ஆச்சரியத்தோடு பார்த்தது மாப்பிள்ளை அழைப்பை பார்க்கவும் புகழ்பெற்ற இரட்டையர்களின் நாதஸ்வர இன்னிசையை கேட்கவும் ஊரே வழித்துணை விநாயகர் கோவிலை சுற்றியும் வீதிகளிலும் கூடிவிட்டது சங்கரமங்கலத்தையே திருவிழா கோலம் கொள்ளச் செய்திருந்தது அந்த திருமணம் கோர்ட்டு கேசி என்று வேறு நடந்த விளம்பரமாகியிருந்ததனால் அந்த திருமணத்தை பற்றிய செய்தி உள்ளூரிலும் அக்கம் பக்கத்து ஊர்களிலும் அதிக பரபரப்பை உண்டாக்கியிருந்தது கையில் ரிஸ்ட் வாட்ச் கழுத்தில் தங்க சங்கிலியோடு இளம் வயதினரான ஒரு நகர்ப்புறத்து புரோகிதர் தமது உதவியாளரோடு வந்து வைதிக சடங்குகளை நடத்தி வைத்தார் கமலியை அசல் கிராமாந்தரத்து அழகிய எவ்வாறு அலங்கரிப்பார்களோ அப்படி மனப்பெண்ணாக அலங்கரித்திருந்தாள் வசந்தி கைகளிலும் பாதங்களிலும் முதல் நாள் மருதாணி அரைத்து இட்டுக்கொண்டதன் விளைவாக சிவப்பு பற்றி அவளுடைய நிறத்துக்கு அந்த சிவப்பு மிகவும் அழகாக எடுத்து காட்டியது அலங்காரம் முடிந்ததும் வசந்தி தன் கண்களே திருஷ்டிப்பட்டு விடுமோ என்று கமலிக்கு தானே கண்ணீர் கழித்தாள் வேணுமாமாவின் ஏற்பாடு எல்லாமே பிரமாதமாக இருந்தன ரவி கமலி திருமணத்தை ஒரு சவாலாகவே ஏற்றுக்கொண்டு பிரமாதமாக நடத்தி கொண்டிருந்தார் அவர் உள்ளூரில் அக்ரகாரத்தின் மூன்று தெருக்களையும் சேர்ந்தவர்கள் ஒரு சிலரை தவிர அநேகர் இந்த கல்யாணத்தை ஏதோ ஒரு வேடிக்கை போல பார்த்தார்கள் என்றே சொல்லலாம் அவர்களில் சிலர் இந்த கல்யாணத்தை கேலி பண்ணினார்கள் வேறு சிலர் ஒதுங்கி நின்றும் புறம் பேசினார்கள் வழித்துணை விநாயகர் கோவிலிலிருந்து மாப்பிள்ளை காரில் ஊர்வலம் புறப்பட்ட அதே நேரம் சீமாவையர் வீட்டு திண்ணையில் வம்பர் சபை கூடியிருந்தது ஆனால் சபையின் ஆட்கள் சுரத்தில்லாமல் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்ன ஓய் ஹரிஹரையர் மாப்பிள்ள அழைப்புக்கு நீர் போகலையா ஜானவாச விருந்து பிரமாதமா ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காளா மாட்டு பொன் பிரெஞ்சுக்காரியோ இல்லையோ அதனால ஆட்டுக்கால் சூப்பு மீன் குழம்பு மட்டன் பிரியாணின்னு என்று வேண்டுமென்றே சீமாவையர் வம்பை தொடங்கினார் சமையல் சங்கரையர் தான் கல்யாணத்தில் நலபாக பொறுப்பேற்றிருக்கிறார் முழுக்க முழுக்க சைவ சமையல் தான் எல்லாம் வைதிக சம்பிரதாயப்படி தான் நடக்கிறது என்பதெல்லாம் சீமாவையருக்கு முழுமையாக தெரிந்திருந்தும் எப்படியாவது விஸ்வேஸ்வர சர்மாவின் பேரை கெடுக்க வேண்டும் என்ற முரண்டுதான் இப்படியெல்லாம் அவரை தாறுமாறாக பேச வைத்திருந்தது ஆனால் ஹரிஹராயர் விடவில்லை என்னை யார் ஓய் கூப்பிட காத்துன்னு நீர் தான் முந்தின ஸ்ரீமடம் ஏஜெண்ட் இப்போ உம்ம சக்சஸ்ஃபுல்லா தான் ஷர்மாவே ஏஜெண்டா இருக்கார் உண்மையே அழைக்கலேனா என்னை யார் அழைக்க போறா என்று சீமாவையரை பதிலுக்கு கேட்டார் என்ன ஷர்மா அழைக்கலேன்னு உமக்கு யார் சொன்னா என் பேருக்கு பத்திரிக்கை அனுப்பிச்சிருக்கார் நான் தான் போகல கண்ட தருதல கல்யாணத்துக்கெல்லாம் போறது எனக்கு பிடிக்கல என்ற அத்தனை வெறுப்புக்கிடையும் ஜம்பமாக பேசினார் சீமாவையர் உள்ளூரை தாங்க முடியாத எரிச்சல் அவருக்கு ஷர்மாவை அப்படியே கடித்து துப்பி விட வேண்டும் போல் அவர் மேல் அத்தனை கோபம் வந்தது சீமாவையருக்கு கேஸ் வேறு தள்ளுபடி ஆகிவிட்டதால் அந்த எரிச்சலும் கோபமும் முன்பிருந்ததை விட இரண்டு மடங்கு ஆகியிருந்தன எப்படியாவது ஷர்மாவை தலையெடுக்க விடாமல் பண்ணி அவமானப்படுத்தி விட வேண்டும் என்று சீமாவையரின் உள்மனம் கருவி கொண்டிருந்தது நாம் தான் இங்கே வேலையத்து போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம் ஊரே அங்கே மாப்பிள்ள அழைப்பில் தான் கூடியிருக்கு வான வேடிக்கைக்கு மட்டும் சிவகாசிக்காராளுக்கு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு கான்ட்ராக்டா நாதஸ்வரத்துக்கு ஐயாயிரமா அந்த வேணுகோபாலையர் பணத்தை தண்ணியா செலவழிச்சிருக்கானா ஷர்மாவோட பிள்ளைய கல்யாணம் பண்ணிக்க போற அந்த பிரெஞ்சுக்காரியே 
அவள் அப்பா கிட்ட சொல்லி கையோட இதுக்குன்னே நிறைய பணம் வேற கொண்டு வந்திருக்காளா எல்லாம் ஜாம் ஜாம்னு நடக்கிறது நீரும் நானும் வரலேன்னு அங்க யாரும் கவலைப்படுறா பெரிய பெரிய கோடீஸ்வர வியாபாரி எல்லாம் வேணுகோபால ஐயருடைய சிநேகிதங்கிற முறையில வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கா மலை மேலிருந்து அத்தனை எஸ்டேட் ஓனரும் வந்தாச்சு ரோட்ரி கிளப் மெம்பர்ஸ் பூரா ஊர்வலத்துல கார் முன்னாடி நடந்து வரா சர்மாவுக்கு என்ன குரங்கானோ என்ற ஹரிஹர் ஐயர் மேலும் விவரங்களை சொல்லி சீமாவையரின் வயிற்றெரிச்சலை கிளப்பி விட்டார் பார்த்துண்டேரும் பகவான் ஒருத்த இருக்கா இந்த அக்கிரமம் பொறுக்காம அவ ஏதாவது பண்ணத்தான் போறான் தெய்வ குத்தம் சும்மா விடாது என்று கையை சொடுக்கி நிறுத்தார் சீமாவையர் அவரால் தாங்கிக் கொள்ள முடியாமல் இருந்தது நமக்கு பிடிக்கிறதோ பிடிக்கலையோ நல்ல காரியம் நடக்கிற போது துக்கிற மாதிரி ஏன் இப்படி கையை சொடுக்கி அஸ்து பாடணும் பேசாம இருமே என்று ஹரிஹர ஐயரே தமது செயலை கண்டு அறிவுறுப்பு அடைந்த போது சீமாவையருக்கு சிறிது ஆச்சரியமாகவும் அதிர்ச்சியாகவும் கூட இருந்தது கேஸ் தோற்று போய் தள்ளுபடியாக பின் தான் வலிந்த தன்னுடன் சர்மாவை எதிர்க்க கட்சி சேர்த்தவர்களில் பலரும் சோர்ந்து துவண்டு போயிருப்பது சீமாவையருக்கே மெல்ல மெல்ல புரிந்தது அதிக நாள் அவர்களை எல்லாம் சர்மாவின் எதிரிகளாக நிறுத்தி வைத்து தொடர்ந்த சர்மா மேல் விரோதத்தையும் வெறுப்பையும் ஊட்டி கொண்டிருப்பது என்பது நடவாத காரியமாக இருக்குமோ என்று அவருக்கே தோன்றியது இறைமுடி மணி மேல் பொய் வழக்கு போட அவர் வேறு சீமாவையரை போன்ற வேஷதாரிகளை தொலைத்து விட்டுதான் மறுவேலை என்று ஆக்ரோஷமாக கிளம்பியிருந்தார் சீமாவையருடைய கேடு காலம் ஆரம்பமாகி இருந்தது சர்மா போன்ற ஆசிகரையும் அவர் எதிர்த்தார் இறைமுடி மணி போன்ற நாசிகரையும் அவர் எதிர்த்தார் இருவருடைய விரோதத்தையும் அவர் சம்பாதித்து கொண்டிருந்தார் நேர்மாறாக ஷர்மா இருசாரருடைய அன்பையும் சம்பாதிக்க முயன்று கொண்டிருந்தார் சூழ்நிலை மெல்ல மெல்ல மாறிக்கொண்டிருந்தது கோயில் கேஸ் தள்ளுபடியான பின் சீமாவையரின் மதிப்பு ஊரில் குறைந்திருந்தது என்றாலும் அவரது அடாவடித்தனங்கள் என்னவோ குறையவில்லை கடைசி முயற்சியாக சமையல்காரரை கலைத்து விட்டோ புரோகிதரை கலைத்து விட்டோ கல்யாணத்தை கெடுப்பதில் முனைந்து பார்த்து தோற்றிருந்தார் சீமாவையர் சீமாவையருக்கு இருந்த சமூக அந்தஸ்தை விட அதிகமான சமூக அந்தஸ்தும் படிப்பும் பண செல்வாக்கும் வேணுமாமாவுக்கு இருந்ததனால் சீமாவையரின் எதிர்ப்பை அவர் ஒரு சிறிதும் லட்சியம் பண்ணவே இல்லை அன்று மாப்பிள்ளை அழைப்பு ஊர்வலம் முடிந்து விருந்தினர்கள் சாப்பிட்டு முடிய இரவு பதினோரு மணி ஆயிற்று இரண்டு பந்தியோ மூன்று பந்தியோ சிக்கனமே பாராமல் வந்தவர்களுக்கெல்லாம் ஜாதி வித்தியாசம் இல்லாமல் எல்லோரையும் ஒரு சேர உட்கார செய்து விருந்தழித்தார் வேணுமாமா